మీ అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్న సిచ్యువేషన్ కానీ ఇటలీలో ఉన్న కానీ సిచ్యువేషన్లో కానీ సో లాక్డౌన్ వాళ్ళు ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో విధించలేకపోవడం వలన ఇన్ఫెక్షన్ ఎలా స్ప్రెడ్ అయ్యి న్యూయార్క్లో కానీ వాషింగ్టన్లో కానీ ఇటలీలో స్పెయిన్లో ఉన్న కండిషన్ మనం చూస్తూ ఉన్నాము సో అంత మనకి మన ఇండియాలో అంత పీపుల్కి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు కంటైన్ చేసే సిచ్యువేషన్ కానీ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ కానీ అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం ప్రొవైడ్ చేయలేకపోవచ్చు సో ఇప్పుడున్న సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మనం చేస్తున్నది ఏదంటే ఏదైతే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ లాక్డౌన్ విధించి ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా చేస్తుంది ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా చేయడం వల్ల నెంబర్స్ ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ అవుతున్నాయో అయినప్పుడు మన ఇన్ఫెక్షన్ రేటు మోర్టాలిటీ అంటే ఎవరైతే చనిపోయే ఇన్ఫెక్షన్తో చనిపోయే రేటు తప్పకుండా కంట్రోల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ నార్మల్గా మనకి స్ప్రెడ్ అయ్యేది టచ్తో అంటే డ్రాప్లెట్ న్యూక్లియర్తో స్ప్రెడ్ అవుతుంది అంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నవాళ్ళు తగ్గినప్పుడు కానీ తుమ్మినప్పుడు కానీ ఆ వైరస్ ఆ సర్ఫేసెస్ మీద పడి ఆ సర్ఫేస్ వేరే వాళ్ళు టచ్ చేసి ఆ టచ్ చేసిన చేతులతో కళ్ళు ముక్కు ఇంకేమన్నా మ్యూకస్ మెమరీన్స్ టచ్ చేసినప్పుడు కానీ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అంతేకాని మనము మంచిగా బాయిల్ చేసిన ఉడికిచ్చిన ఫుడ్తో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అవ్వదు అంటే మనం ఇప్పుడు చికెన్ కానీ ఎగ్స్ కానీ ప్రాపర్గా మనము క్లీన్ చేసి బాయిల్ చేసి తింటే ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు